नहीं है ये बात हमारे बौद्ध लोगों को बड़ी मात्रा में ये बात की जानकारी नहीं है बाबा साहब ने जो धम्म दिया है वो धम्म एक हिंदू धर्म के पंथ से बाबा साहब ने ये धम्म जोड़ा नहीं लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने 14 अक्टूबर छप्पन को जो बाईस प्रतिज्ञा दी वो बाईस प्रतिज्ञा ने बाबा साहब ने स्पष्ट किया कि बौद्ध धर्म ये कोई धर्म का पंथ नहीं है विशेषतः हिंदू से कोई यह धर्म जुड़ा नहीं है ये स्पष्ट करने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर को बौद्ध धर्म कानून बनाना था और बौद्ध धर्म कानून बना बना के बौद्ध धर्म की जो कानूनी जो ये जो ये परिभाषा है वो स्पष्ट करना था लेकिन बाबा साहब को समय नहीं मिला और इसलिए बाबा साहब का ये जो सपना था कि मुझे भारत बौद्ध में करने का है तो अगर भारत बौद्ध में करने का है तो पहले बौद्धों का कानून जरूरी है और कानूनी नहीं रहेगा तो भारत हम बौद्धों में कैसा कर सकते हैं और इसलिए एक्शन कमेटी की तरफ से हमने पूरे पंद्रह राज्य के बौद्ध लोगों से हमने ये सब चर्चा की और इस चर्चा करके हम हाँ आज हमने ये आंदोलन तय किया है या तेईस से पच्चीस अप्रैल पंद्रह राज्य से यहाँ हजारों लोग आएंगे और अपने हक की बात सरकार के सामने हम रखने वाले हैं दोस्तों हम यहाँ आपसे आह्वान कर रहे बौद्ध भाई को हम आह्वान कर रहे हैं कि बाबा साहब ने जो हमें धर्म दिया या धम्म दिया अगर उसको कानून की अगर मान्यता नहीं है तो हम बाबा साहब का कारवा जो है हम आगे लेके जा रहे ऐसा नहीं हम बोल सकते हैं इसलिए बाबा साहब का कारवा अगर हमें आगे लेके चलना है तो हमें बाबा साहब का संविधान जो है उसमें आर्टिकल 25 जो है उसमें जो धार्मिक अधिकार की जो बात की है तो ये धार्मिक अधिकार जो है आज इस देश में आज सात धर्म है सात धर्म से छः धर्म को ये धार्मिक अधिकार मिला है लेकिन जो जिस महापुरुष ने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और जिस महापुरुष ने ये धर्म दिया वो महापुरुष के धर्म को आज धार्मिक अधिकार नहीं मिला है क्योंकि उसका कानून नहीं बन चुका है और इसलिए आर्टिकल 25 में हमें धार्मिक अधिकार हासिल करने के लिए बौद्ध कानून बहुत जरूरी है और इसलिए आज हम सबको आह्वान कर रहे हैं हम हम प्रार्थना कर रहे हैं कि आज के तारीख में हमें एकजुट होना है हमें सरकार को बताना है कि सरकार ने आज दो में दो में सिख लोगों का कानून बनाया सिख लोगों लोग भी एक उन्नीस में कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदू थे 1955 में वो भी हिंदू थे लेकिन आज उनका कानून बन चुका है आज सिख लोगों का कानून बनने से सिख लोग आज का कानून के तौर पे हिंदू नहीं रहे आज जो लिंगायत समाज है वो भी लिंगायत समाज 1955 के कानून में हिंदू लॉ में वो हिंदू का पंथ थे उन्होंने आंदोलन किया और आंदोलन के फलस्वरूप क्या हुआ कि कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक सरकार ने ये जाहिर किया कबूल किया कि हम लिंगायत समाज को लिंगायत धर्म को हम संवैधानिक मान्यता बहाल करेंगे उनका कानून बनाएंगे दोस्तों 1955 का जो हिंदू लॉ है उसमें आज लिंगायत बाहर निकल गया सिख बाहर निकल गया जैन बाहर निकल गया लेकिन बाबा साहब का जो बौद्ध धर्म है वो 1955 के कानून में आज वहाँ वो हिंदू का पंथ करके आज वहाँ बंद है मुकंद जी आपने अप्रैल का ही महीना क्यों चुना है आपने क्योंकि अप्रैल के महीने के बाबा साहब की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाती है और आप यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे तो लोगों के अंदर एक गलत मैसेज जाएगा नहीं नहीं चौदह अप्रैल के बाद तो लोग फ्री हो जाते ना नहीं सर एक तारीख से लेकर और ये पूरे महीने बड़े धूमधाम से बाबा साहब का जन्मदिन तो हम ये भी चाहते हैं कि ये भी एक बाबा साहब का जयंती का ही समझो ये महोत्सव रहेगा मुद्दा है क्योंकि बाबा साहब को बाबा साहब की जयंती मनाना इसका मतलब बाबा साहब को कुछ देना है हमें बाबा साहब को यह हमें देना है कि बाबा साहब ने जो काम बाबा साहब नो कर सके जो काम अधूरा रह गया अगर हम वो काम करेंगे तो सही अर्थ में है बाबा साहब की हम जयंती हम मना रहे ऐसा उसका अर्थ हो सकता है जी अभी दो तारीख को एक मुद्दे को लेकर जो एट्रोसिटी जो मैटर था उस पर पूरा भारत एक हो गया और ना तो कोई पार्टी का झंडा था ना कोई बैनर था किसी का सभी लोगों के ये लगा कि हमारा जो कवच था जो एक सुरक्षा कवच था वो सुप्रीम कोर्ट ने छीन लिया है तो इस पर आप क्या कहेंगे नहीं वो जो बात जो आप लोगों ने जो की है एक तो पहली बात है ऐसा है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद बताया है कॉन्स्टिट्यूशन जो डिबेट्स है उसमें बाबा साहब ने 26 नवंबर उन्नीस सौ उनपचास को जो भाषण जो है कि हमें हमें अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए हमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी असंवैधानिक मार्ग का अवलंबन नहीं करना है इसलिए तो हमको ये पहले सोचना है कि अगर वो कानून जो हमारा एस सी जो एक्ट है अगर उसको सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ अगर उसमें गलत बात बता रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के वो जजमेंट के खिलाफ हमको जाना है 
हमारे प्रोटेक्शन के लिए वो प्रोटेक्शन के लिए जाने के लिए हमको वो सुप्रीम कोर्ट के पहले जजमेंट पहले पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो दो जजेस ने जो जजमेंट दिया है वो जजमेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल उसका एस्पेक्ट है वो हमको पढ़ना पड़ेगा अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट नहीं पढ़ेंगे हम लाइन ऑफ एक्शन जो है हमारी बाबा साहब ने आप एडवोकेट भी हैं तो अभी तक ऐसे बहुत सारे कानून हैं हाँ। जिसका सही ढंग से उपयोग नहीं होता है अगर आप कहें तीन आप कहें चार सौ अठानवे आप कहें एक साथ इक्यावन कि जितने मुकदमे हैं क्या इनके अंदर कोताही नहीं बढ़ती जाती है क्या इनके अंदर गलत फहमियाँ नहीं होती हैं तो इन्होंने जो एट्रोसिटी को ही एक टारगेट बनाया है नहीं वो टारगेट नहीं जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो जजमेंट का अगर से आप रीडिंग करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कानून को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है ये पहले अपने देखना पड़ेगा अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ किया अगर वो हमारे खिलाफ है ऐसा हमें लगता है तो हमें जो मार्ग का जो मार्ग जो अपनाना है वो मार्ग कॉन्स्टिट्यूशनल मार्ग अपना पड़ेगा जैसे दो जजेस ने वो जजमेंट दे दिया तो हमको वो जजमेंट के खिलाफ हमको अपील करना पड़ेगा अभी सरकार ने अपील फाइल किया सरकार ने डिक्लेयर किया था कि दो तारीख को डिक्लेयर किया हम आप वेयर गोइंग टू सरकार तो इसमें बहुत लेट हो चुकी ना और दो तारीख का प्रोग्राम था और दो तारीख के बाद में जब जनता रोड पे आए और जब पूरा भारत बंद हो गया जब सरकार की आंख खुली है कि जो गवर्नमेंट ने कराया गलत कराया क्योंकि गवर्नमेंट जो होते हैं जब सुप्रीम कोर्ट इस तरीके को जजमेंट देता है आप एडवोकेट हैं तो उसमें जो है सरकार को इन्वॉल्व की जाती है और ना तो सरकार ने उस केस के अंदर कोई एडवोकेट जनरल भेजा ना कोई एडवोकेट अटॉर्नी भेजा ना कोई एडवोकेट सोलिशीट भेजा एक आम वकील वहां जाके वो बहस भी नहीं कर पाया और एक तरफा केस कर दिया नहीं वो तो वो तो मैटर महाराष्ट्र गवर्नमेंट से रिलेटेड था ना जी वो महाजन वर्सेस वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट था हाँ। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपना वकील वहां लगाया उसमें और अपने बहुत से ऑर्गेनाइजेशन भी उसमें अपील हो गई ना अपने बहुत से ऑर्गेनाइजेशन है एस टी का ऑर्गेनाइजेशन भी वहां भी पार्टी हो गई है इंटरेस्ट हो गया है